ഏഴാം ക്ലാസ്സിലെ സോഷ്യൽ സയൻസിലെ ഒന്നാമത്തെ യൂണിറ്റായ യൂറോപ്പ് ഇൻ ട്രാൻസിഷൻ യൂറോപ്പ് പരിവർത്തന പാതയിൽ എന്ന പാഠമാണല്ലോ നമ്മളിപ്പോൾ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇന്ന് നമുക്ക് ആ പാഠത്തിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ ഭാഗം പഠിക്കാം ഏഴാം ക്ലാസ്സിലെ മറ്റു വിഷയങ്ങളുടെ എല്ലാം വീഡിയോകൾ ഈ ചാനലിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്യും എല്ലാ കൂട്ടുകാരും കാണുമല്ലോ നവോത്ഥാനം എന്താണെന്നും നവോത്ഥാന കാലത്ത് സാഹിത്യത്തിലും കലയിലും ഉണ്ടായ മാറ്റങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്നും കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി ഇനി നമുക്ക് നവോത്ഥാനം ശാസ്ത്രരംഗത്തെ എങ്ങനെയാണ് സ്വാധീനിച്ചതെന്ന് ചർച്ച ചെയ്താലോ നവോത്ഥാനം ശാസ്ത്രത്തിൽ സൂര്യനാണ് സൗരയൂഥത്തിൻ്റെ കേന്ദ്രമെന്നും ഭൂമി ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഗ്രഹങ്ങൾ സൂര്യനെ പ്രദക്ഷിണം വയ്ക്കുന്നുണ്ടെന്നും നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ എന്നാൽ ഭൂമിയാണ് പ്രപഞ്ചത്തിൻ്റെ കേന്ദ്രം എന്ന ധാരണയായിരുന്നു മുൻകാലങ്ങളിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത് ഈ ആശയം തെറ്റാണെന്ന് തെളിയിക്കപ്പെട്ടത് നവോത്ഥാന കാലഘട്ടത്തിലാണ് കോപ്പർനിക്കസ് എന്ന ശാസ്ത്രജ്ഞൻ സൗരയൂഥ സിദ്ധാന്തം ആവിഷ്കരിക്കുകയും സൂര്യനാണ് സൗരയൂഥത്തിൻ്റെ കേന്ദ്രം എന്ന് സ്ഥാപിക്കുകയും ചെയ്തു ഗലീലിയോ ഗലീലി ടെലസ്കോപ്പ് വികസിപ്പിക്കുകയും അതിലൂടെ സൗരയൂഥ സിദ്ധാന്തം ശരിയാണെന്ന് തെളിയിക്കുകയും ചെയ്തു ഗുട്ടൻബർഗ് അച്ചടിയന്ത്രം കണ്ടുപിടിച്ചതോടെ നവോത്ഥാന ആശയങ്ങൾ കൂടുതൽ ജനങ്ങളിലേക്ക് വ്യാപിച്ചു ഗലീലിയോയുടെ ടെലസ്കോപ്പിൻ്റെയും ജോഹന്നാസ് ഗുട്ടർബർഗിൻ്റെയും അദ്ദേഹം കണ്ടുപിടിച്ച അച്ചടി യന്ത്രത്തിൻ്റെയുമൊക്കെ ചിത്രം നോക്കൂ റിനൈസൻസ് ഇൻ സയൻസ് യു ഹാവ് ലേൺഡ് ദാറ്റ് ദ സൺ ഈസ് ദ സെൻറ്റർ ഓഫ് ദി സോളാർ സിസ്റ്റം ആൻഡ് ഓൾ പ്ലാനറ്റ്സ് ഇൻക്ലൂഡിംഗ് ദ എർത്ത് റിവോൾവ് എറൗണ്ട് ഇറ്റ് ഹാവൻ യു ബട്ട് ഫോർമർലി ഇറ്റ് വാസ് ബിലീവ്ഡ് ദാറ്റ് the earth was the center of the universe in the renaissance period this belief was proven false copernicus propounded the theory of the solar system and announced that the earth revolves around the sun later galileo galilei invented the telescope and using it he scientifically proved that the theory put forward by copernicus was true it became easier to propagate the renaissance ideas widely among the masses with the invention of the printing press by gutenberg achadi yandrathinte kandupidutham manavarashiyude charithrathil oru naaliga kallana achadiyude kadha kettalo ആയിരത്തി നാനൂറ്റി മുപ്പത്തി ഒമ്പതിൽ ജർമ്മനിയിലെ ലോഹപ്പണിക്കാരനായിരുന്ന ജോഹാൻസ് ഗുട്ടൻബർഗാണ് അച്ചടിയന്ത്രം കണ്ടുപിടിച്ചത് മരം കൊണ്ട് നിർമ്മിച്ച ഇളക്കി മാറ്റാവുന്ന അക്ഷരങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചായിരുന്നു ഈ യന്ത്രം നിർമ്മിച്ചത് അച്ചടിയന്ത്രത്തിൻ്റെ കണ്ടുപിടുത്തം വായനയുടെ പുതിയ ലോകം തുറന്നു നവോത്ഥാന കാലഘട്ടത്തിൽ മനുഷ്യരുടെ ആശയവിനിമയത്തിൽ ഇത് വിപ്ലവകരമായ മാറ്റങ്ങൾക്ക് കാരണമായി ഗുട്ടൻബർഗിൻ്റെ അച്ചടി സാങ്കേതിക വിദ്യ ലോകത്തിൻ്റെ ഇതര ഭാഗങ്ങളിലേക്ക് വ്യാപിച്ചു വിജ്ഞാനത്തിൻ്റെ വ്യാപനത്തിന് അച്ചടിയന്ത്രത്തിൻ്റെ കണ്ടുപിടുത്തം വലിയ സംഭാവനയാണ് നൽകിയത് മതനവീകരണം നവോത്ഥാന ആശയങ്ങൾ മതരംഗത്തും സ്വാധീനം ചെലുത്തി പതിനാറാം നൂറ്റാണ്ടിൽ യൂറോപ്പിലെ ക്രൈസ്തവ സഭയിൽ ഉണ്ടായ പരിഷ്കരണം മതനവീകരണം എന്നറിയപ്പെടുന്നു ജർമ്മനിയിലാണ് ഇത് ആരംഭിച്ചത് ഇവിടെ മതനവീകരണത്തിന് നേതൃത്വം കൊടുത്തത് മാർട്ടിൻ ലൂഥർ ആയിരുന്നു ദ റിഫോർമേഷൻ ദ റിനൈസൻസ് ഹാഡ് എ സേ ഇൻ ദ റിലീജിയസ് ഫിയർ ഓൾസോ ദ റിഫൈൻമെൻറ്റ് അണ്ടർവെൻറ്റ് ബൈ ദ യൂറോപ്യൻ ക്രിസ്ത്യാനിറ്റി ഇൻ ദ സിക്സ്റ്റീൻത്ത് സെഞ്ചുറി is known as the reformation martin luther led this movement which began in germany idinellam purame 
ഇക്കാലത്ത് പുതിയ സമുദ്ര മാർഗങ്ങൾ കൂടി കണ്ടുപിടിക്കുകയുണ്ടായി തുർക്കികൾ കോൺസ്റ്റാൻറ്റിനോപ്പിൾ പിടിച്ചടക്കിയത് നാം മനസ്സിലാക്കിയതാണല്ലോ ഇതേ തുടർന്ന് ഏഷ്യൻ രാജ്യങ്ങളും യൂറോപ്പും തമ്മിൽ നിലനിന്നിരുന്ന വ്യാപാര ബന്ധങ്ങൾക്ക് ഉലച്ചിൽ തട്ടി ഇത് പുതിയ വാണിജ്യ മാർഗങ്ങൾ കണ്ടെത്താൻ യൂറോപ്യന്മാരെ നിർബന്ധിതരാക്കി വടക്കുനോക്കി യന്ത്രത്തിൻ്റെ കണ്ടുപിടുത്തവും സാഹസിക സഞ്ചാരത്തോടുള്ള താൽപ്പര്യവും പുതിയ സഞ്ചാര മാർഗങ്ങളും സമുദ്രങ്ങളും വൻകരങ്ങളും മനുഷ്യന് പരിചിതമാക്കി ഇൻ സെർച്ച് ഓഫ് സീ റൂട്ട്സ് വി ഹാവ് സീൻ ദാറ്റ് ദ ടേക്സ് ഹാഡ് കോൺക്കേഡ് കോൺസ്റ്റാൻറ്റിനോപ്പിൾ ദിസ് ഡിസ്മാൻഡിൽഡ് ദ ട്രേഡ് റിലേഷൻ ബിറ്റ്വീൻ യൂറോപ്പ് ആൻഡ് ഏഷ്യ ഇറ്റ് നെസസിറ്റേറ്റഡ് ദ യൂറോപ്യൻ ട്രേഡേഴ്സ് ടു ഡിസ്കവർ ന്യൂ സീ റൂട്ട്സ് ടു ഏഷ്യ ദ ഇൻവെൻഷൻ ഓഫ് ദ കോംപസ് ആൻഡ് ദ സ്പിരിറ്റ് ഓഫ് അഡ്വഞ്ചർ uncovered unknown routes oceans and continents shastra rangathundaya palataram kandupidathangale kurichu nammal manasilaakki idu ulpadana rangatheyum swadhinichu adu engane ennu namukku onnu charcha cheyyam vyavasaya viplava navodhanate thudarnu shastra rangathundaya purogathi pudhiya yendrangalude kandupidathathinu kaaranamayi യന്ത്രങ്ങൾ ഉൽപാദന രംഗത്ത് വലിയ മാറ്റങ്ങൾ കൊണ്ടുവന്നു ഇത് ഉൽപാദനം പതിന്മടങ്ങ് വർദ്ധിക്കുന്നതിനും ഉൽപാദന ചെലവ് കുറയുന്നതിനും ഇടയാക്കി ഇത്തരത്തിൽ ഉൽപാദന രംഗത്തുണ്ടായ മാറ്റങ്ങൾ വ്യവസായ വിപ്ലവം എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നു വ്യവസായ വിപ്ലവം ഇംഗ്ലണ്ടിലാണ് ആരംഭിച്ചത് ഇതേ തുടർന്ന് വാണിജ്യ രംഗത്ത് വലിയ മാറ്റങ്ങളുണ്ടായി Industrial Revolution The renaissance in the field of science led to the invention of new machines which brought about immense changes in the field of production. Consequently, production increased while the cost of production decreased. Such changes in the field of production assured in the Industrial Revolution. it began in england and revolutionized production and trade vyavasaya viplava kalathu oru paadu pudhiya yandrangalum ubagaranangalum kandupidikkugeyundayi avayil chiladinte chitram nokku spinning jenny aavi yandram athava steam engine vyavasaya viplava kalathe chila pradhana kandupiduthangalum അവ കണ്ടുപിടിച്ച ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർ ആരൊക്കെയാണെന്നും നമുക്കൊന്ന് പട്ടികയായി എഴുതി നോക്കിയാലോ ഫ്ലൈയിങ് ഷട്ടിൽ ജോൺ കെ സ്പിന്നിങ് ജെന്നി ജെയിംസ് ഹാർഗ്രീവ്സ് ആവിയന്ത്രം അഥവാ സ്റ്റീം എൻജിൻ ജെയിംസ് വാട്ട് ലോക്കോമോട്ടീവ് ജോർജ് സ്റ്റീവൻസൺ നവോത്ഥാനത്തിൻ്റെ സവിശേഷതയായ മാനവികത സാഹിത്യം കല ശാസ്ത്രം എന്നീ രംഗങ്ങളിൽ ചെലുത്തിയ സ്വാധീനം വിശദമാക്കുക ഡിസ്ക്രൈബ് ദ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ഓഫ് ഹ്യൂമനിസം ഇൻ ദ ഫീൽഡ്സ് ഓഫ് ആർട്ട് ലിറ്ററേച്ചർ ആൻഡ് സയൻസ് എല്ലാവർക്കും അറിയാം അല്ലേ മധ്യകാലഘട്ടത്തിൽ കല സാഹിത്യം ചരിത്രം എന്നിവ മതപരമായ ആശയങ്ങൾ കേന്ദ്രീകരിച്ചുള്ളതായിരുന്നു യൂറോപ്പിലെ പണ്ഡിത ഭാഷകളായി കണക്കാക്കപ്പെട്ടിരുന്നത് ലാറ്റിൻ ഗ്രീക്ക് എന്നിവയായിരുന്നു ഈ ഭാഷകളിലായിരുന്നു കൃതികൾ രചിച്ചിരുന്നത് എന്നാൽ പതിമൂന്നാം നൂറ്റാണ്ടിൻ്റെ തുടക്കത്തോടെ ലാറ്റിൻ ഗ്രീക്ക് എന്നീ ഭാഷകൾക്കു പകരം ഇംഗ്ലീഷ് സ്പാനിഷ് ഫ്രഞ്ച് തുടങ്ങിയ പ്രാദേശിക ഭാഷകളിൽ കൃതികൾ രചിക്കാൻ തുടങ്ങി സാധാരണ മനുഷ്യരുടെ ജീവിതമായിരുന്നു ഇത്തരം കൃതികളിലെ പ്രതിപാദ്യം അതോടെ മതപരമായ ആശയങ്ങൾക്കു പകരം മനുഷ്യ ജീവിതത്തിന് പ്രാധാന്യം ലഭിക്കുന്ന തരത്തിൽ സാഹിത്യത്തിൻ്റെ ഉള്ളടക്കം മാറി സമാനമായ മാറ്റങ്ങൾ ചിത്രകല ശില്പവിദ്യ തുടങ്ങിയ മേഖലകളിലും ഉണ്ടായി മറ്റു കലാരംഗങ്ങളിലും വലിയ മുന്നേറ്റങ്ങളുണ്ടായി വാസ്തുവിദ്യ സംഗീതം മുതലായ മേഖലകളിൽ ഉദാത്ത സൃഷ്ടികളുണ്ടായി കോപ്പർണിക്കസ് എന്ന ശാസ്ത്രജ്ഞൻ സൗരയൂഥ സിദ്ധാന്തം ആവിഷ്കരിക്കുകയും 
സൂര്യനാണ് സൗരയൂഥത്തിൻ്റെ കേന്ദ്രം എന്ന് സ്ഥാപിക്കുകയും ചെയ്തു ഗലീലിയോ ഗലീലി ടെലസ്കോപ്പ് വികസിപ്പിക്കുകയും അതിലൂടെ സൗരയൂഥ സിദ്ധാന്തം ശരിയാണെന്ന് തെളിയിക്കുകയും ചെയ്തു ഗുട്ടൻബർഗ് അച്ചടിയന്ത്രം കണ്ടുപിടിച്ചതോടെ നവോത്ഥാന ആശയങ്ങൾ കൂടുതൽ ജനങ്ങളിലേക്ക് വ്യാപിച്ചു The fine arts, literature and history in the medieval period were centered on religious ideology. The texts were invariably written in Greek and Latin, as these languages were considered elite and scholarly. By the dawn of the 13th century, Latin and Greek gave way to regional languages like English, Spanish and French. The writers of this period adopted the life of the common man as the central theme of their works. The literature of this period was no longer confined to religion and philosophy but gave way to themes that depicted diverse aspects of human life. Similar changes occurred in other art forms like painting and sculpture. The excellence in art was not limited to painting. In course of time, sublime works were created in the fields of architecture and music. Copernicus propounded the theory of the solar system and announced that the earth revolves around the sun. Later, Galileo Galilei invented the telescope and using it, he scientifically proved that the theory put forward by copernicus was true it became easier to propagate the renaissance ideas widely among the masses with the invention of the printing press by gutenberg pudhiya samudra sanjara margangaleyum ava kandettiyavareyum pattigapeduthuga list out the new sea routes and their explorers akkalate പല സമുദ്രയാത്രികരെക്കുറിച്ചും കൂട്ടുകാർ കേട്ടിരിക്കും പ്രധാനപ്പെട്ടവരുടെ പേരുകളിതാ മാർക്കോപോളോ വെനീസിൽ നിന്ന് പാലസ്തീനിൽ വരെ കടൽ മാർഗം യാത്ര ചെയ്തു സിംഗപ്പൂർ സുമാത്ര ഇന്ത്യയുടെ തെക്കൻ ഭാഗം എന്നീ ഭാഗങ്ങളെ ചുറ്റി കടൽ മാർഗം യാത്ര ചെയ്തു അറബിക്കടലും ഒമാൻ ഉൾക്കടലും കടന്ന് ഹോർമസിലും പിന്നീട് കോൺസ്റ്റാൻറ്റിനോപ്പിളിലും എത്തി ബർത്തലോമിയോ ഡയസ് പോർച്ചുഗീസിൽ നിന്ന് ആഫ്രിക്കയുടെ തെക്കേ അറ്റത്ത് എത്തി ക്രിസ്റ്റഫർ കൊളംബസ് ഇറ്റലിയിൽ നിന്ന് ബഹാമാസ് ദ്വീപ് ക്യൂബ ഹെയ്ത്തി എന്നിവിടങ്ങളിലൂടെ യാത്ര ചെയ്തു വാസ്കോഡഗാമ പോർച്ചുഗീസിൽ നിന്ന് കോഴിക്കോടിനടുത്തുള്ള കാപ്പാട് തീരത്ത് എത്തിച്ചേർന്നു അമേരിഗോ വെസ്പൂച്ചി ഇറ്റലിയിൽ നിന്ന് അമേരിക്കയിൽ എത്തിച്ചേർന്നു ഫെർഡിനാൻഡ് മഗലൻ സ്പെയിനിൽ നിന്ന് പസഫിക് സമുദ്രത്തിൽ പ്രവേശിച്ചു ഭൂമി ഉരുണ്ടതാണെന്ന് തെളിയിക്കുന്നതായിരുന്നു ഫെർഡിനാൻഡ് മഗല്ലൻ്റെ യാത്ര ഇനി നമുക്ക് നവോത്ഥാന കാലത്തെ സാഹിത്യകാരന്മാരുടെയും കലാകാരന്മാരുടെയും ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരുടെയും ചിത്രങ്ങൾ ശേഖരിച്ച് കുറിപ്പുകളോടെ ഒരു ആൽബം തയ്യാറാക്കിയാലോ കളക്ട് ദ പിക്ചേഴ്സ് ഓഫ് ദ റൈറ്റേഴ്സ് artist and scientist of the renaissance period and prepare an album with proper description
യൂറോപ്പ് പരിവർത്തന പാതയിൽ എന്ന പാഠവും അതിലെ പ്രവർത്തനങ്ങളും കൂട്ടുകാർക്ക് കൃത്യമായി മനസ്സിലായില്ലേ മറ്റൊരു വീഡിയോയുമായി നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം